ครับในคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการทำภาพพาโลนาพาโนรามานะครับแบบพลาน่านะครับหรือว่าแบบแฟลตนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการทำงานนะครับในชิ้นที่1น,นะครับคือการถับปรับทำเป็นภาพพาโนรามานะครับแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็น HDR นะครับดูจากตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์มีรูปที่ถ่ายมาอยู่5ภาพนะครับอันนี้นะครับนะแต่ว่าภาพขอใจนี้เป็น JPEG นะครับไม่ใช่เป็นไฟล์รอนะอ่ะเดี๋ยววิธีการแรกก็คือว่าเราจะต้อง process ภาพตัวนี้ก่อนนะครับให้ได้สีสันอย่างที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็นำไป merge เป็นภาพพาโนรามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจากตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์จะปรับที่ภาพเดียวนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะซิงค่าไปให้กับทุกภาพนะครับจากในภาพนี้นครับอาจารย์เริ่มจาก exposure นะครับอาจารย์ปรับ exposure ลงนะครับต่อไปนะครับเพิ่ม contrast ขึ้นนิดหนึ่งนะครับ highlight นะครับปรับส่วน highlight ลง shadow นะครับอ่า white point back point นะครับอ่า back point อ่านะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะไปที่ color นะครับจะจะแปลงภาพนี้ให้เป็นภาพขาวดำนะครับอันนี้อาจารย์จะ process style ขาวดำนะครับที่ black and the blue นะครับคือโหมดโทนขาวดำเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกปรับทีละค่านะครับอย่างเช่นใบไม้นะครับสีเขียวจะจะปรับใบไม้ให้สว่างขึ้นนะครับรูสีปลูหรือว่าสีทองฟ้านะครับเสร็จแล้วจะจะไปปรับในส่วนดีเทลเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเพิ่มชาร์เพนนิ่งนะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะไปที่กลับไปที่ไวเบลานซ์เหมือนเดิมนะครับเอาละสมมุติว่าเราได้ภาพสไตล์ในแบบที่เราต้องการแล้วนะครับดูรายละเอียดโอเคได้แล้วในส่วนที่ภาพที่เราเราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็จะซิงค่านี้นะครับให้ไปให้กับภาพที่เหลือทั้งหมดนะครับก็กดปุ่มคอนโทรลค้านะครับแล้วก็คลิกภาพที่เหลือนะครับแล้วก็กดปุ่มซิงนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ติ๊กนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เราปรับอะไรไปบ้างนะครับเมื่อกี้อาจารย์ไวเบลานไม่ได้ปรับนะครับอาจารย์ยกตักติ๊กออกนะครับเอ็กโพเชอร์ปรับนะครับคอนทราสไฮไลท์ชัดโดตรงนี้ทําหมดเลยนะครับโทนเคิร์ฟไม่ได้ทำนะครับเคลิตี้ทำชัพเพนนิ่งทำนะครับแบล็กแอนด์ไวท์มิกซ์อันนี้ทำนะครับสปิดโทนนิ่งไม่ได้ทํา
โอเคตรงนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับเราก็คลิก synchronize นะครับเสร็จแล้วลองมาเช็คดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ภาพที่เราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้สไตล์แบบที่เราต้องการแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ export ภาพทั้งชุดนี้นะครับออกไปนะครับไฟล์ export มี2วิธีนะครับก็วิธีแรกคือถ้าเราจะทำด้วยมือนะครับแล้วก็ export ออกไปนะครับเป็น jpeg นะครับแต่ว่าถ้าเรามี lightroom และตัว photoshop เราติดตั้งแล้วมัน support กันนะครับเราสามารถส่งจากตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกขวาที่ภาพนะครับแล้วก็เลือก edit in นะครับแล้วก็ merge to panorama in Photoshop นะครับตรงนี้ถ้าเราลงไลท์รูมและลง Photoshop ไว้นะครับแล้วมันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับมันเป็นเวอร์ชันที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันเราคลิกจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จันก็จะคลิกนะครับเราเพื่อจะให้มัน Export มาที่ไลท์รูมเอ็กพอร์ตมาที่ Photoshop ให้เราอัตโนมัตินะครับมาที่หน้านี้นะครับเราก็เลือกว่าเราจะจัดเองแบบไหนนะครับเราก็จะเลือกเป็นแบบออโต้นะครับโปรแกรม Photoshop อาจจะค่อยๆโหลดภาพของเราขึ้นมาทีละภาพนะครับแล้วก็จะลายอิมเมจให้เรานะครับนี่กำลังจัดเรียงภาพให้เรานะครับแล้วก็จะต่อเป็นพานูรามาให้เรานะครับตรงนี้ถ้ายิ่งเราถ่ายมาหลายภาพนะครับเราก็จะใช้เวลาโปรเซสตรงนี้นานนิดหนึ่งนะครับอันนี้ขอจานถ่ายมา5ภาพนะครับอ่านี้ที่ต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่เครื่องมือครอปนะครับเพื่อจะครอปเอาส่วนที่บิดเบี้ยวตัวนี้ออกไปนะครับให้เหลือแต่รูปสี่เหลี่ยมครอปทั้งสี่ด้านนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้นะครับเราก็เซฟธรรมดานะครับกดปุ่มเซฟธรรมดานะครับมันก็จะเซฟภาพนี้นะครับเป็นไฟล์ทิฟให้เรานะครับแล้วก็จะรีอิมพอร์ตกลับไปที่ไลท์รูมให้เราอัตโนมัตินะครับตัวนี้ดูข้างล่างนิดหนึ่งตัวนะครับอันนี้เซฟที่กลางเซฟอยู่ที่สามสิบสองเก้าสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ทิปนะครับก็จะมีคุณภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวพอเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวจันจะซูมให้ดูนะครับว่าภาพที่เราถ่ายเป็นพานอราม่าแบบนี้เนี่ยนะครับภาพนี้ถ้าดูเผินๆดูเหมือนกับไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับถ่ายด้วยด้วยด้วยเลนเพียงตัวเดียวหรือว่าถ่ายมาจากภาพเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายด้วยด้วยภาพภาพเดียวเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้มิติหรือว่าได้มุมมองที่สมจริงแบบนี้นะครับมันจะบิดเบี้ยวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราถ่ายเลนมุมกว้างขนาดนี้นะครับมันจะย่อมไปเกิดการบิดเบี้ยวแต่นี้เราเนื่องจากเราถ่ายเป็นพานอรามานะครับเพราะนั้นจะจะไม่เห็นความบิดเบี้ยวนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวจันจะซูมให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่ 9% ปนะครับดูนะครับนี่คือข้อดีของการถ่ายแบบพานอรามาเห็นไหมครับภาพจะมีขนาดใหญ่มากเห็นไหมครับแล้วซูมได้มากขนาดนี้นะครับอันนี้ที่2 0 0ดูที่100่เใช่ไหมครับนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเราจะได้ภาพที่มีคุณภาพ
ดีมากแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับสามารถเอาไปปริ้นนะครับอ้างอัดขนาดใหญ่ได้เลยนี่นะครับคุณภาพไม่แตกเลยนะครับขนาดภาพขนาดใหญ่มากแล้วก็รวมถึงมุมมองแล้วก็มิติของภาพเนี่ยจะดูสวยงามเต็มตากว่าการถ่ายด้วยภาพเพียงภาพเดียวนะครับเอาละเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่ไลท์รูมนะครับเห็นไหมครับภาพนี้ก็จะถูก Import เข้ามาอัตโนมัตินะครับจากตรงนี้เราจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเราก็ปรับได้อีกนิดหน่อยนะครับาจากตัวอย่างตรงนี้นะครับอาจารย์จะปรับเพิ่มเติมคือใส่เอฟเฟกเข้าไปนิดนึงนะครับใส่ครอปครอปตรงขอบเข้าไปแบบนี้นะครับครอปวิกเนตเข้าไปแบบนี้ให้ภาพดูชัดเฉพาะตรงกลางจะยิ่งทําให้ภาพเราดูโดดเด่นขึ้นนะครับแบบนี้เอาละแค่นี้นะครับไม่ได้ทำอะไรละนะครับลองดูเพิ่มเกรนอีกสักหน่อยเป็นเพิ่มเกรนมองไม่เห็นนะครับอันนี้มันภาพใหญ่มากไม่เพิ่มดีกว่านะครับเอาแค่นี้สมมติว่าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ภาพที่เป็นพานอรามาแบบนี้นะครับเราก็ export ออกไปนะครับ export ครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บนะครับขนาดคุณภาพของร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโซลูชันร้อยห้าสิบก็พอนะครับถ้าเรามีมีวอเตอร์มาร์กเราใส่วอเตอร์มาร์กได้เลยนะครับแม่อันนี้อาจารย์ไม่ได้รีไซน์นะครับใช้ขนาดไซส์เต็มนะครับแล้วก็คลิกเอ็กพอร์ตออกไปเสร็จแล้วเราลองไปดูนะครับดูภาพอันนี้ที่เอ็กพอร์ตออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนื่องจากเป็นไฟล์ทิปก็จะมีขนาดใหญ่นิดหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ภาพนี้ที่แล้วเอ็กพอร์ตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการทำภาพพานอรามาแบบที่1นะครับวิธีที่1หรือว่างานชิ้นที่1น,นะครับแบบพลาน่านะครับอันนี้มันจะเป็นต้องเป็นถ่ายเป็น180หรือว่าขนาดเป็นภาพยาวๆก็ได้นะครับภาพขนาดแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคครับ